Und so wies ihn der Herr fort aus dem Garten Eden. Er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim und ein Flammenschwert, das sich in alle Richtungen drehte, um den Weg zu dem Lebensbaum zu bewachen. Die Konklavenbibel, Datalinks. Jahr 2060. Eine kleine Gruppe von Kolonisten verlässt die verwüstete Erde, um auf einem entfernten Planeten, der um die Primärsonne von Alpha Centauri kreist, eine neue Welt aufzubauen und damit neue Hoffnung für die Menschheit zu schaffen. Sie treten ihre Reise nach Alpha Centauri mit dem Sternschiff Unity, einem Raumschiff der Vereinten Nationen, an. Aufgrund der Fehlfunktion eines Reaktors wird die Unity auf dem Weg dorthin beschädigt, was unter den sieben einflussreichsten Führungskräften an Bord eine Krise auslöst. Beim Eintritt in das Alpha Centauri-System spaltet sich die Besatzung in sieben verschiedene Gruppierungen, die sich nicht durch ihre Nationalität, sondern durch ihre Ideologien und die Zukunftsvisionen ihrer neuen Welt voneinander unterscheiden. Als die Unity schließlich auseinanderbricht, landen die sieben Anführer und ihre auserwählten Besatzungen auf der Planetenoberfläche, um unter dem außerirdischen Himmel ihre Bestimmung zu finden. Und damit darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem äh, neuen kleinen Projekt hier auf dem Kanal, nämlich Sid Meier's Alpha Centauri. Ja, wir hatten ja schon äh, Colonization, ja, das ist schon eine ganze Weile her, da hatten wir sechs Folgen von gemacht. Und äh, immer wenn ich ein bisschen kränklich bin, dann kriege ich so ein bisschen meine, meine Retro-Vibes. Dann möchte ich die alten Spiele spielen, die ich damals gespielt habe. Und Alpha Centauri gehört dazu. Alpha Centauri habe ich unendlich lang gesuchtet, ich erinnere mich da sehr gut dran. Vor allen Dingen, weil ich damals einen äh, PC hatte, auf dem wenig anderes lief, außer eben so Sachen wie Alpha Centauri. Civilization und Colonization, so rundenbasierte Spiele, die nicht so viel Rechenpower für sich in Anspruch genommen haben. Und deswegen habe ich sehr schöne und sehr fundierte Erinnerungen an, an Alpha Centauri. Und weil ich gerade auch ein bisschen kränklich bin und weil gerade durch ausfallende Streams ein kleiner Slot auf YouTube frei ist. Und so ungefähr 25 Minuten gehen wir davon aus, dass ich weiterhin Ghost of Tsushima auf 45 Minuten spiele. Ja, dann äh, habe ich mir gedacht, pass auf, wir setzen uns zusammen hin und spielen zusammen Alpha Centauri. Für die, die es nicht äh, kennen, es dürften wahrscheinlich die wenigsten sein, ich glaube die meisten können mit Alpha Centauri was anfangen. Ähm, es ist quasi Civilization nur im Weltall, auf einem neuen Planeten im Alpha Centauri System. Und mit ganz neuen Voraussetzungen. Wir haben es ja im Intro schon gesehen, was passiert ist. Die Unity ist zerbrochen und sieben Anführer von sieben verschiedenen Fraktionen, die sich eben nicht mehr durch Ideologie, äh Quatsch, durch Nationen voneinander unterscheiden, sondern nur noch durch ihre Ideologie voneinander unterscheiden, sind auf dem Planeten aufgekommen. Und wir spielen nicht den Schnellstart, auch kein Szenario. Wir machen Spiel starten. Und zwar auf der Planetenkarte. Es gibt die Zufallskarten, es gibt aber auch die Alpha Centauri Planetenkarte. Ich kenne die ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich wüsste da jetzt nicht, wo was äh, tatsächlich ist. Von daher bin ich da auf der sicheren Seite. Ich möchte gerne als Bürger spielen. Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Das ist das erste Mal seit, seit meiner Kindheit, wo ich die Alpha Centauri anschmeiße. 
Transzendent, ja natürlich. Spielregeln, Standardregeln. So, hier können wir jetzt schon sehen. <lacht> Die Grünen. <lacht> so, hier können wir jetzt schon sehen, wen wir als mögliche, als mögliche Fraktionen, die wir spielen können, zur Verfügung haben. Lady Daedris Sky von den Grünen. Ich glaube, das sind, ja, Gaias. Gaias Erben? Nein, Gaias Stieftöchter. Hier steht's ja. Das äh, hatte ich noch. Dann haben wir den Kollektivgeist, die Despoten. Die ganzen... Ich meine, ich kann die vorlesen, aber wenn wir uns... Ich habe ich hab schon eine ich hab schon eine Fraktion im, im Blick, die ich gerne spielen würde. Deswegen lese ich das jetzt mal alles nicht vor, aber... Äh, wobei doch, zum Kennenlernen, weil der liest ja... Ich habe deutsche Sprachausgabe tatsächlich möglich gemacht. Ähm, der liest ja nur die vor, die wir auch auswählen. Bei Gaias Stieftöchtern. Auf den weiten Angern bei Gaias Landing steht ein großer und besonders schöner weißer Kiefernhain. Gepflanzt zur Zeit der ersten Besiedlung. Er erinnert immer wieder an unser Versprechen an die Menschheit, an den Planeten selbst, nie mehr die Tragödie der Erde zu wiederholen. Er hat also einen Eindruck davon, wie die Spielweise von Gaias Stieftöchtern sein wird. Der Kollektivgeist lernt die niederen Bedürfnisse von Fleisch und Knochen zu überwinden, da sie all das verzerren, womit wir die Welt erfahren. Erweitert eure Wahrnehmung nach außen, über den Körper selbst hinaus um das Eigentliche der Gruppe, das Eigentliche des Menschseins zu erkennen. Die Ziele der Gruppe und der höheren Rasse sind transzendental und das zu erkennen heißt, Erleuchtung zu erlangen. Kollektivgeist, wir haben eine Ahnung, wahrscheinlich dann doch in Richtung Drohne, so um den Dreh. Dann gibt es die Wissenschaftler, Planet Universität. Das Fundament des Universums lässt sich unendlich in immer kleinere Komponenten zergliedern. Nach den Atomen haben wir die Elektronen und nach den Elektronen haben wir die Quarks. Jede Ebene enthüllt neue Geheimnisse, bringt aber auch neue Mysterien. Ja, die Wissenschaftler, die nach neuem Wissen suchen. Morgan Industries, der Mogul. Was haben wir denn da wohl? Ich nenne sie liebevoll die Asmodeen. Menschliches Verhalten ist wirtschaftliches Verhalten. Die Details können sich unterscheiden, aber der Wettkampf um beschränkt vorhandene Ressourcen bleibt eine Konstante. Bedürfnis und Neid sind uns zu den Sternen gefolgt und die Belohnung des Reichtums erwarten noch immer jene, die weise genug sind, diese, dieses tiefe Schlagen unseres gemeinsamen Pulses zu erkennen. Das Centauri-Monopol. Ja. Die Sparta-Koalition, die Überlebenskämpfer. Herausragendes Training und moderne Waffen haben, zusammengesehen, einen geometrischen Effekt auf die Gesamtstärke des Militärs. Gut trainierte und ausgestattete Truppen können sich wesentlich häufiger gegenüber ihren schwächeren Brüdern behaupten, als es die lineare Arithmetik erahnen lässt. Handbuch spartanischer Kriegskunst. Es sind also eher so Militante, die auf äh, Militär und äh, Verteidigung und wahrscheinlich auch Angriff äh, fokussiert sind. Dann haben wir die Gläubigen des Herrn, die Fundamentalisten, mit Schwester Miriam Godwinson. Die Gerechten brauchen nicht in Angst vor dem Trommelschlag des menschlichen Fortschritts zu zittern. Obwohl der Gesang von gestern in die Herausforderung von morgen übergeht, unterliegt unsere Existenz noch immer dem wachsamen Auge Gottes und seinem himmlischen Gericht. Das Böse lauert in den Datalinks, ebenso wie es in den Straßen der Vergangenheit sein Unwesen trieb. Es waren jedoch nie die Straßen selbst, die böse waren. Mhm. Und nicht zuletzt die Menschenrechtler, die Friedenstruppen. Ich glaube, das ist noch der von der UN, der tatsächlich an, den eigentlichen, an der eigentlichen Charta festgehalten hat. Wie die Amerikaner im letzten Jahrhundert der Erde so schmerzvoll erfuhren, ist der freie Informationsfluss der einzige Wächter gegen die Tyrannei. Die einst geketteten Menschen, deren Führer den Einfluss auf den Informationsfluss verloren, werden bald schon ein Aufblühen der Freiheit und Vitalität erleben, die freie Nation jedoch, die sich gerade im Einfluss auf den öffentlichen Diskurs selber beschränkt, rutscht ab in die Despotie. Hütet euch vor denen, die euch den Informationszugang verweigern, denn in ihrem Herzen träumen sie davon, euch zu beherrschen. Beherrschen. Es ist aktueller denn je, es ist ganz kurios. 
Von wann ist Alpha Centauri? Von 1999, 2000. Hier unten sieht man es. 99, 2000. Es ist aktueller denn je. Wer hätte es gedacht? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe schon eine Koalition im Sinn, die ich gerne spielen würde. <lacht> es ist, äh, ja, Planet Universität. Der, 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 der Kollektivgeist spricht mich so ganz dezent an. Es ist nicht meine Überzeugung, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die Zukunft sein könnte. <lacht> Vielleicht ja auf Alpha Centauri. Man weiß es nicht. Morgen Industries schließe ich komplett aus. Die Sparta-Koalition ist mir ehrlich gesagt zu militant. Die Gläubigen des Herren zu fanati fan fanatisch. Äh, ja, die Friedenstruppen könnte man auch nehmen, aber ansonsten. Ich nehme den Kollektivgeist. Ich bin gespannt. Lernt die niederen Bedürfnisse von Fleisch und Knochen zu überwinden, da sie all das verzerren, womit wir die Welt erfahren. Erweitert eure Wahrnehmung nach außen, über den Körper selbst hinaus, um das Eigentliche der Gruppe, das Eigentliche des Menschseins zu erkennen. Die Ziele der Gruppe und der höheren Rasse sind transzendental und das zu erkennen heißt, Erleuchtung zu erlangen. Vorsitzender Sheng Yi Yang, Essays über Geist und Materie. Und natürlich heißen wir Yang, denn wir sind der Vorsitzende Sheng Yi Yang. Yang, eine neue Ära des Kampfes und der Möglichkeiten erwartet sie. Das UN-Sternenschiff Unity ist nach einer 40-jährigen Reise im Alpha Centauri System angekommen. Jeglicher Kontakt mit der Erde ging verloren. Nach der Ermordung Captain Garlands durch einen unbekannten Attentäter meuterte die Besatzung und teilte sich in Gruppierungen auf. Im nachfolgenden Konflikt gelingt es einigen Gruppierungen, die Kontrolle über Koloniekapseln der Unity zu übernehmen. Sie müssen nun das Schicksal ihrer Gruppierung kollektiv in die Hand nehmen, die gerade auf dem Planeten gelandet ist. Das Kollektiv Ihre Koloniekapsel hat eine Bruchlandung auf Alpha Centauri gemacht. Die Vorräte wurden dazu verwendet, ihre erste Basis zu bauen. Das Kollektiv. Sie können mit der aktiven Einheit Scout Patrouille die Umgebung erkunden. Im Notfall ist sie auch für, zu Verteidigungszwecken einsetzbar. Falls Sie Alpha Centauri zum ersten Mal spielen und das Interface genauer kennenlernen wollen, klicken Sie auf die Taste Tour. Ja, aber ganz ehrlich, das Interface kommt mir noch sehr bekannt vor. Das kommt mir noch sehr bekannt vor. 2101. <lacht> das ist gar nicht mehr so lange hin. Ich sehe das nicht kommen. <lacht> okay, schön. Ja, und wie ihr vielleicht seht, links und rechts, wir haben schwarze Ränder im Bild. Das liegt daran, dass ich Alpha Centauri genau so spiele, wie es damals rauskam. Ohne irgendwelchen Schnickschnack, ohne irgendwelche neumodernischen Mods, neumodernisch vor allem. Ohne irgendwelche neumodernen Mods oder Veränderungen oder was auch immer. Es ist exakt Alpha Centauri von damals. Denn genau so wollte ich es wieder haben. Ähm, die Steuerung ist ein bisschen eigenwillig. Auf Entdecken einstellen, auf Forschen. Achso, ne, das ist die Stadt. Äh, Cursor hierher bewegen. Achso, ja, das ging ja. Ach, ja, ja, ich erinnere mich. Mit Maus drücken und dann festhalten und guck, zeigen, wo er hin soll. So, wir haben einen mysteriösen Monolithen gefunden. Diese kleinen Kapseln, die hier liegen, das sind im Prinzip die Barbarendörfer von Alpha Centauri. Das sind verschiedene Dinge, die man auf der Planetenoberfläche finden und untersuchen kann. Wie zum Beispiel diesen Monolithen. Die geheimnisvolle Technologie des Monolithen hat unsere Einheit auf den Status diszipliniert gebracht. Und damit ist unsere Einheit aufgestiegen und unsere Runde ist beendet. Der Basiskontrollbildschirm ermöglicht es Ihnen, die Produktion und das wirtschaftliche Wachstum Ihrer Basis, das Kollektiv, zu kontrollieren. Klicken Sie auf die Tastatur, um mehr zu erfahren. Aber das ist alles auch weitgehend selbsterklärend. Wir kennen das Prinzip aus jeglichen Civilization-Spielen. Verschiedene Felder geben verschiedene Boni und entsprechend bekommen wir hier Nahrung, Wirtschaft und Energie. Äh, Mineralien und Energie, nicht Wirtschaft und Energie. Wir können hier unten unseren Überblick sehen. Und hier unten Wirtschaft, Labors, Psycho, Fex, <lacht> Energieverteilung, okay, Nahrung, da sehen wir Wachstum 17 Runden und hier oben können wir sehen, wir haben Anlage Abwehrzone, 
Datalinks konsultieren. Abwehrzone. Steigert den Abwehrmultiplikator der Basis um den Faktor 1. Ach, guck mal. Um unsere Basis herum ist direkt eine Abwehrzone und natürlich unser Hauptquartier. Administrative Zentrum der Kolonie plus 1 Energie. Schön. So, wir können jetzt einstellen, was der Gouverneur machen soll. <lacht> der Gouverneur unserer Stadt. Oder aber wir können den Gouverneur grundsätzlich ausstellen. Jetzt wäre er an, jetzt ist er aus. Ich bin ein großer Fan davon, den Gouverneur in den Städten anzuschalten. Denn wir können ihm auch einen Fokus geben. Roma und Einrichtungen. Militäreinheiten und Kommandozentrale. Sieht man hier, wird eine Scout-Patrouille erstellt. Forschen oder Entdecken, Scout, Koloniekapsel und Transporte. Ich würde erstmal auf Bauen gehen und wir können dem Gouverneur auch sagen, was er tun darf. Nämlich... Produktion beschleunigen, okay, eigentlich sieht alles ganz gut aus. Das Kollektiv, hier unten sehen wir unsere Bürger. Nervenschneider. Oh, das war um die Bürger in... Ah, der Nervenschneider war um die Bürger unter Kontrolle zu bekommen. Basen, die kleiner als Größe 5 sind, können nur Arbeiter, Ärzte, Empathen und Transzendenten unterstützen. Wenn wir jetzt einen Arzt einstellen würden, würden wir plus 2 Psycho bekommen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das bedeutet, aber das finden wir im Rahmen des Spiels heraus. Ich fände es gar nicht schlecht, wenn er erstmal eine Koloniekapsel baut... Zwei Energie pro Runde Mineralien in Energie. Ah. Und danach eine Scout-Patrouille und noch eine Scout-Patrouille. Weil eine würde ich gerne hier in der Basis lassen. Die andere soll die neue Basis unterstützen, die wir schnell gründen werden. Denn äh, Runde beendet. wir sind das Kollektiv. Wir müssen Produktion expandieren. Abgeschlossen. Die Kapsel enthielt einheimische Lebensformen. Einheimische Lebensformen. Ja. Die Basis, das Kollektiv, hat eine neue Koloniekapsel produziert, die genug Ausrüstung und Arbeitskraft enthält, um eine neue Basis zu gründen. Das kennen wir schon. Das ist äh, aus allen Zivilisation-Spielen so. Was wir hier sehen... Info über dieses Feld. Was wir hier sehen, ist, sind Psychoviren. Oh Gott, es ist... Psychoviren, die als so kleiner Wurmschwarm hier auftauchen und uns das Leben schwer machen wollen. Manche Einheiten, meist außerirdische Wesen wie Psychoviren, beherrschen den Psi-Kampf. Beim Psi-Kampf werden Waffen und Panzerungsstärken ignoriert und der Angreifer erhält eine Überlegenheit von 3 zu 2 auf dem Land. 1 zu 1 bei der Seekriegsführung. Das Moralniveau ist beim Psi-Kampf sehr wichtig. So, was wir jetzt hier gesehen haben, einer der Unterschiede zu den frühen Civilization-Teilen. Es ist nicht mehr Kampf, Kampf und eine von beiden Einheiten stirbt, sondern es ist Kampf und die Einheiten verlieren entsprechend ihrer Stärke Lebenspunkte. Und die Lebenspunkte können wir später auch wieder regenerieren. Das war damals, glaube ich, eine Besonderheit. Energie ist für ihre Labors nötig. Okay, ich glaube, die Übersetzung ist nicht so ganz perfekt. Für ihre Arbeiter nötig. Und hilft ihren Forschern, neue Technologien zu entdecken und umzusetzen. Sie können die Forschungsrichtung bestimmen, indem sie die Forschungsthemen kontrollieren. Auf welchen Bereich sollen unsere Wissenschaftler ihre F Forschungsanstrengungen konzentrieren? Bei Konzentration auf einen einzigen Bereich sind Entdeckungen in diesem Bereich wahrscheinlicher. Die beiden scheinen mir für den Anfang, Infrastruktur und militärische Anwendung, scheint mir für den Anfang durchaus sinnvoll. Und hier sehen wir das, ne? Um eine beschädigte Einheit zu reparieren, schicken Sie diese zu einer Ihrer Basen und lassen Sie die Einheit eine Runde aussetzen. Drücken Sie dazu die Leertaste. Sie müssen dies möglicherweise mehrmals wiederholen. Eine Feldreparatur durchführen, die ist viel langsamer und ist nur wirksam, wenn der Schadenswert Ihrer Einheit unter 10% liegt. Also wenn Sie nur ein paar Kratzer abbekommen hat. So, beschädigt 10%, sehen wir hier. Das heißt, ich könnte die jetzt mal eine Runde ausruhen lassen und dann wird sie wieder gut. Und ich fahre mal mit meinem Kolonieschiff in diese Richtung aus Nein! Lebensformen. Produktion <lacht> abgeschlossen. 
<lacht> Aus purer Neugier. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie weit gehen denn hier bis hier? Das heißt da oben. Es sind immer 1, 2. 2 in jede Richtung. Und 3 in der Breite. Okay, weiß ich Bescheid. So. Wir haben eine zweite Scout-Patrouille. Untersuchen den Monolithen nochmal. Und bekommen dafür auch diszipliniert. Dieser Monolith ist äh, großartig. Wir können hier jede Einheit upgraden. Jetzt greifen wir mal an. Die Atmosphäre des Planeten, ein Todeshauch für Menschen und die Mehrzahl aller Tiere, ist ein Paradies für Pflanzen der Mutter Erde. Der hohe Nitratgehalt des Bodens und das intensive gelbe Sonnenlicht bewirken dort eine Ernte im Überfluss, wo die Anpassung an die ungewöhnlichen Bodenverhältnisse erfolgreich war. Lady Deirdre Sky, vergleichende Biologie des Planeten. Die gute Lady Deirdre. Wir haben, unsere Forscher haben eine wichtige Innovation gemacht, Centauri-Ökologie. Einrichtungen können wir dazu bauen, das Wetterparadigma, Einheit Ausrüstung, Terraformer Einheit und Forma. Steigert die Nahrungsproduktion in Fungusfeldern. Centauri-Empathie und Ökotechnik sind dadurch möglich geworden. Und wir sehen schon, es wird immer vorgelesen. Neue Technologien werden vorgestellt und mit einem schönen Einleitungssatz vorgelesen. Meistens, oder ich glaube sogar in allen Fällen, von den entsprechenden Anführern hier auf Alpha Centauri. Jetzt kommt ein Punkt, der hat mich damals bei Alpha Centauri absolut geflasht. Wir haben Technologien erhalten, mit denen wir bessere Einheiten entwerfen können. Möchten Sie die neuen Einheiten sehen, die unsere Techniker vorschlagen? Ja. Denn... Es gibt in der Tat einen Einheitendesigner. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen. Und ich hatte das Gefühl, ich mache mir meine eigenen Einheiten so, wie ich sie gerne haben möchte. Und das war so cool. Es war so unfassbar cool. Ja, ich brauche keine Tour. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Wir können eine Panzerung auswählen. Wir haben keine Panzerung. Ein Atomreaktor haben wir aktuell. Spezialfähigkeiten haben wir keine. Infanterie, Land und die Formerausrüstung, Koloniekapsel, Handfeuerwaffen. Das sind aktuell die Dinge, die wir zur Verfügung haben. Also ein Former, der an Land fährt mit einem Atomreaktor. Fertig. Wir machen so weiter mit der Forschung. Ja, im Jahr 2110, die Gruppe Kollektiv entdeckt Centauri-Ökologie, ihre erste Technologie. Die Gruppe Guyana erzielte die erste technologische Innovation der Menschheit im Jahre 2109. Bitte was? Die waren vor mir? Können Sie es wagen? Das ist unser Monument, unser Palast. <lacht> Sieht ein bisschen trist aus, zugegeben. So, was man wissen muss, das hier, ja, gerade mal gucken, ob man das Feld hier, Info über dieses Feld, Xenofungus. Ihr seht dieses Rötliche, was sich hier entlang zieht. Das ist Xenofungus und da tauchen öfter auch mal diese komischen Viren auf. Und hier haben wir Uranium, hallo. Nicht schlecht. Produktion abgeschlossen. So, vielleicht sollte die Einheit Scout Patrouille zur Verteidigung der Basis das Kollektiv gegen potenzielle Gefahren zu Hause bleiben. Drücken Sie die Taste H, damit die Einheit ihre Position hält. Das war der Plan. Also eigentlich nicht immer. Uranium-Flats. Also wir sind hier quasi direkt beim Uran gelandet. Schön. Xenofungus ist ein auf diesem Planeten einheimisches Gewächs, das in vielen Gebieten wild wächst. In von Xenofungus überwachsenen Feldern können irdische Pflanzen nicht gedeihen. Es sei denn, sie entfernen den Xenofungus zuerst. Und ich erinnere mich, das wird später relevant werden. Sehr relevant. Dieses Symbol zeigt reiche Nahrungsressourcen an. Wenn Sie eine Basis innerhalb von zwei Feldern haben, kann diese hier zusätzlich Nahrung produzieren. Das ist der Plan. In den Uraniumflats. Eins, zwei, ja, bup, bup, bis hier, bis hier. Und da kommen die sich nicht in die Quere. Das passt also perfekt. Huh. Bruder Lal von der Gruppierung Pazifisten ist auf Kanal 9. Okay. Bioscan. <lacht> Schön. Friedenstruppen. Na, toll, dass wir die getroffen haben. Ah, Vorsitzender Young, der skrupellose Anführer. Ich habe viel von ihren Taten gehört. 
Was mich betrifft, ich bin Bruder Lal von der Gruppierung Pazifisten. Ich beabsichtige, die humanitären Prinzipien der ursprünglichen UN-Charta zu verteidigen. Vorsitzender Yang, ich weiß, dass mir vorgeworfen wurde, humanitäres Gewinsel von mir zu geben, doch ich glaube, Sie könnten feststellen, dass ich ein vernünftiger Mensch bin. Lassen Sie uns unser Wissen gegenseitig austauschen. Ich stelle Ihnen meine Dateien über die Technologie Doktrin Mobilität zur Verfügung und Sie müssen mir im Gegenzug Ihre Daten über Doktrin Loyalität übermitteln. E1 für K2. Meinetwegen. Ach ja, guck mal, ich würde über Centauri Ökologie tatsächlich weitergeben, das stimmt ja. Ändert ein Mensch sein Verhältnis zu seiner Umgebung, so gibt es für ihn keine Rückkehr mehr zum Zustand der glückseligen Ignoranz, die er hiermit verließ. Bewegung enthält notwendigerweise eine Änderung der Perspektive. Abgesandter Pravinlal, Sozialgeschichte des Planeten. Jetzt können wir nämlich einen Speeder bauen und eine Kommandozentrale. Gucken wir uns die neuen Einheiten direkt mal an. Das ist der neue Speeder, den wir bauen können, der Scout Rover. Hat zwar noch immer keine Panzerung, ist aber nicht schlimm. Hier unten können wir jetzt Scout Patrouille und Scout Rover. Und der kann sich deutlich schneller fortbewegen als unsere Infanterieeinheiten. Deswegen unglaublich nützlich. Ich glaube, Ihre Daten über die Technologie Doktrin Loyalität könnte wichtige Auswirkungen auf meine humanitären Initiativen haben. Ich schlage vor, dass Sie dieses Wissen gegen meine eigenen Dateien über die Technologie Biogenetik austauschen. Wollen Sie das machen? Weißt du was von mir aus? Er will unbedingt Doktrin Loyalität haben. Wir sehen das Leben als heilig an. Aber wir wissen auch, dass die Grundlage des Lebens aus einer Abfolge von Codes besteht, die sich nicht allzu sehr von den Einzelbildern eines Holovids unterscheidet. Warum können wir dann nicht einen Code überspringen und mit einem anderen fortfahren? Ist Leben so zerbrechlich, dass es keinerlei Einmischungen erträgt? Erduldet das Heilige keine Verbesserungen? Vorsitzender Sheng Yi Yang, die Dynamik des Geistes. Hochphilosophische Frage. Dürfen wir oder dürfen wir nicht? Sollten wir oder sollten wir nicht? Das Humangenomprojekt und Recycling-Tanks. Viele Gegenden dieser Welt bleiben unerforscht und gefährlich. Würden Sie kartografische Informationen mit mir austauschen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten? Ja, das scheint mir vernünftig zu sein. Dann wissen wir vor allen Dingen, wo er ist. Die Fragmentierung dieser Mission war eine Katastrophe. Vorsitzender Yang. Wollen Sie keinen Freundschaftsvertrag unterzeichnen und mir helfen, die anderen zu vereinigen? Ein nobles Ziel, Bruder. Ich bin vorerst auf Ihrer Seite. Hervorragend, Vorsitzender Yang. Der Vertrag zeigt, dass der Planet für Ihre gesellschaftlichen Experimente und meine humanitären Initiativen groß genug ist. Er öffnet außerdem Tür und Tor für den Handel zwischen unseren Völkern sowie die daraus resultierenden Handelserträge. Möge die Freundschaft zwischen den Gruppierungen Kollektiv und Pazifisten immer andauern. Er ist ein sehr äh, netter Freund, denn Pazifisten wollen für gewöhnlich keinen Krieg führen. Das heißt, wir können aufrüsten, bis wir soweit sind. Und solange ist er halt unser Freund. Und wenn es dann soweit ist, ich, ich weiß, das klingt jetzt böse, <lacht> aber wir sind das Kollektiv und am Ende wird der ganze Planet ein Kollektiv sein. Unser neuer Vertrag mit der Gruppierung Pazifisten öffnet uns Tür und Tor für den Handel und die daraus resultierenden Handelserträge. Ja. Jede unserer Bahnen, äh, unsere Basen, sofern sie groß genug sind, können ab jetzt Bonusenergie erhalten, die durch den Handelsertrag generiert wird. Schön. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich denke, wir sind hier im Augenblick äh, fertig. Kapsel gefunden. Eine voll funktionsfähige Einheit vom Typ Unity Rover in einer Versorgungskapsel. Ja, das ist ja praktisch. Ach, der ist direkt hier unten gelandet. Na toll. Ha! Oh. Ja, weiß ich aber nicht, ob ich damit zufrieden bin. Da muss ich mal gucken, dass ich ihn schnellstmöglich hier einsperre quasi. So, hier oben bauen wir eine Basis. Das Arbeitsnetzwerk. <lacht> Vorsitzender Young gründet die erste Basis der Menschheit nach der Landung. Arbeitsnetzwerk. Schön. 2115 gegründet. Der Gouverneur arbeitet schon, baut eine Scout-Patrouille, die wir hier zur Verteidigung einsetzen können. Eine Abwehrzone ist schon gesetzt. Passt. Wir beurteilen wissenschaftliche Theorien nach der Klarheit, die sie unserer Welterfahrung verleihen. 
und der Einfachheit, mit der dies erreicht wird. Das große Himmelsprinzip balanciert auf der Schneide der Wahrheit. Abgesandter Pravin Lall, die Geschichte der Wissenschaft. Angewandte Physik ermöglicht uns den Laser. Und das bedeutet, habe ich mir gedacht, ah, Aufklärungsrover mit einem Laser vorne dran, nicht mehr mit Handfeuerwaffen, sondern mit einem Laser vorne dran. Hm. Oh, warte mal, aber das heißt doch auch Scout Rover, Aufklärungsrover. 212. Das heißt doch aber auch, wir können unsere Scout Patrouille Infanterie, Laser. Ach, guck mal. Laser Infanterie plus 25% Infanterie gegen Basis. Ist quasi so eine Art Artillerie. Zack. Ich habe einfach mal gemacht. Abgeschlossen. Gut, die farbige Linie markiert die Grenze des Territoriums. Da werden wir uns also erstmal nicht einmischen da unten. Mineralienressourcen. Oh, aber hier werde ich eine Basis bauen. Aber sowas von. Ja, ja. Der kann hier zur Verteidigung bleiben. Abgeschlossen. Aktivieren der Kapsel löst eine Xenofungusblüte aus. Nein. Zum Glück haben wir jetzt einen Former mit dem wir uns darum kümmern können. Die Basis, das Kollektiv, hat gerade folgende Einheit gebaut, welche die Terraforming-Techniker Technik, ja, Terraforming repräsentiert, die für das Überleben ihrer Expedition enorm wichtig sind. Former. Former können Wälder anpflanzen und Farmen anlegen, Straßen, Minen und Solarkollektoren bauen und später können sie sogar Berge aufbauen oder einebnen. Drücken Sie Umschalt A, um die Verbesserungsarbeiten des Formers zu automatisieren. Ja, damit bin ich meistens gut gefahren. Und hier sind reiche Mineralien vorkommen. Na gut, ich würde sagen, also das Let's Play hier muss ich tatsächlich dann äh, auf ungefähr 25 bis 30 Minuten pro Folge halten. Insofern, ja, weil ihr wisst ja, ne, Zeit, 15 Stunden die Woche und so. In diesem Sinne freue ich mich auf eine nette Partie Alpha Centauri. Ich hoffe, ihr auch. Bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Und äh, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin sage ich einfach mal, bis gleich. Tschüss.